Bueno, pues aunque ahora soy adjunta en el Hospital de la Fe, sería R8 de la Tomía Es curioso cómo el sistema, no solo el sistema, sino la nomenclatura, ha hecho mella en, en todos nosotros y, y de hecho yo a mi CoR, que es la del mismo año que yo, todavía le sigo llamando añorando nuestros épocas de residentes y a mis hermanos pequeños lo mismo, o sea, puede ser pequeña mía, la otra puede ser mayor, etc. Entonces, como todos sabemos, el sistema MIR es el sistema de formación de médicos especialistas al que se accede mediante un examen que tiene el mismo nombre, el examen MIR, y que es un examen oposición nacional. Tuvo su inicio en el 78, o sea, que vamos a cumplir el y eh, las características que presenta este examen nos hace que sea tan bueno y tan, tan, tan diferente de otros países y que por tanto sea el sistema MIR un sistema objetivo que de alguna manera pues, se pueda controlar a nivel nacional que haya eh, enchufismos ni colocaciones de gente por de, de diversas habilidades sino que necesariamente todos tenemos que a veces puede ser justo o más o menos justo, pero que por lo menos para todos es el mismo. Entonces, este examen eh, hace que sea un sistema selectivo, es decir, muy competitivo. Nosotros nos preparamos especialmente para pasar este examen, que es un examen la es que duro y que hace resumen de toda, de toda la, la carrera y, 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 y es exigente. Por tanto. Pero no deja de, bueno, pues, como todo, lo, bajo mi punto de vista no, no es perfecto en todo, sino porque es un sistema que todavía, que aun siendo selectivo es muy beneficioso porque hace una, un, nos, nos exige un esfuerzo para prepararnos y para acceder a una formación que desde luego es prestigiosa en los de países como se está viendo por, por los accesos que tiene la gente aquí y como podemos demostrar cada vez que hacemos un rotatorio fuera y se nos se nos viene, pues todavía tiene bajo mi punto de vista una limitación como es, por ejemplo, que una, una buena nota no siempre te asegura la especialidad que quieres. O sea, una persona teniendo un puesto número 200, por ejemplo, que es un, entre 10.000 personas, es, un, es excelente. O sea, ha hecho un muy buen examen, tiene muy buenos conocimientos, pero si ese año, por lo que sea, todo el mundo que antes de él ha, ha, o de ella eh, ha elegido esa especialidad, pues no tendrá más remedio que volver a repetir porque no podrá hacer esa especialidad como quería. Pues luego también mmm, hay mucha más demanda que oferta, que hasta cierto punto se entiende porque debe de ser selectivo y acorde a las necesidades de profesionales de ese momento. Pero no siempre es así, porque estamos viendo que aún siendo buenos profesionales y teniendo la mejor formación, hay especialidades que cuando acaba la residencia no tienen salida a la tarde. Entonces es una lástima porque muchas, hay al, algunos compañeros que a veces dejan de elegir una especialidad aún gustándoles porque se, no tiene salida. Lo decimos así, no, no tiene salida. Entonces, por hacer un breve repaso a, a cifras, ¿no? que de los últimos 10 años en Gris vemos la gente que está accediendo que se presenta al examen mismo. En rojo vemos las, bueno, rosa vemos las plazas convocadas al MIR, que como vemos en 10 años prácticamente se han aumentado en mil puestos solo, aunque la gente que se presenta pues prácticamente se adapta desde principios del año 2000. Entonces, bueno, pues podemos ver que hay, hay dos años que ha sido muy llamativo. En verde vemos las homologaciones y reconocimientos de los títulos de, de extranjeros que vienen a nuestro país a realizar el examen. Entonces hemos visto que puntos en el que hay más afluencia de gente para hacer el MIR también ha sido en momentos en los que las homologaciones han sido más altas. Este año, por ejemplo, el número me consta, el número está falseado porque todavía no están las cifras, lo que he hecho es, es sumar la gente que ha acabado de medicina con las homologaciones. Pero falta añadir que hay mucha gente que, que ahora está repitiendo el MIR y está repitiendo invisiblemente, pues alguno de ellos porque en su día lo hizo, por lo tanto, que en el hacer y otros porque no se han encontrado en el trabajo. Entonces esta cifra eh, pues, eh, pues sería más alta. Todavía vemos que las unidades docentes, las, las, las más acreditadas son las, las públicas, los hospitales públicos. Y las privadas que están representadas en, en violeta pues están también 
siendo cada vez más importantes y en aumento. Por ver un poco por comunidades, pues la nuestra, que es la primera, este año oferta 730 plazas de Y por hablar un poco eh, sobre el examen, creo que últimamente, desde los últimos dos años, han habido algunas novedades para la gente pues, que las desconozca, como es, se ha cambiado el número de preguntas, antes había 260 preguntas y ahora hay 235, se ha reducido, el tiempo es el mismo, son cinco horas para realizarlo, se realiza el, mismo, el último sábado de enero a nivel nacional al mismo tiempo para todo el mundo y es el mismo examen, con lo cual es, es fantástico porque tenemos los mismos opciones todos. Y se ha reducido el número de preguntas porque hay hasta un máximo de 30 preguntas que son casos clínicos, que son muy extensas y que eh, han introducido la, la imagen. O sea, se presentan imágenes, tanto de anatomía patológica como radiología, como imágenes de electrocardiograma, etc. Que es un, una visión mucho más práctica del acceso al MIT y que yo pienso que es más positiva. El número mm, para establecer el. Eh, eh, el, el número de orden para la selección de plazas ha aumentado el, el, la validez del examen, o sea, se, ahora se da un porcentaje del 90% cuando antes era del 75% y el expediente ha bajado a ser el 10%. Eh, esto, esto ha sido así para equiparar los expedientes que de otros países venían con notas muy altas, vamos, según tengo entendido, para equiparar eh, con nuestro país y dar más, más importancia a lo que es el examen y ser todavía más orden. Para el acceso al MIR antes no hace falta renunciar a la plaza de residente. De hecho, mucha gente que estaba trabajando, o alguna gente que estaba trabajando de residentes, volvían a presentarse. Entonces, esto era un, un hándicap porque si aprobaban el examen, dejaban una plaza vacía, una plaza que un compañero podía haber ocupado y que al mismo tiempo desestructura la organización de ese servicio. Entonces, ahora lo que se ha puesto que es obligatorio para repetir el MIR renunciar a, a, la, a la residencia. O sea, si algún médico interno residente quiere DR2, por ejemplo, volverse a presentar, tiene que renunciar a la especialidad que está haciendo. Y se ha establecido un poco para extranjeros, que, bueno, que ya, se, ya se tenía de manera que pues, eran las plazas, pero vemos que este número está un poco falseado porque son para extranjeros reales. Luego vemos que comunidad europea, gente que tenga eh, eh, antecesores de familia española o tal, ya son considerados como en el equipo general. Es un sistema de formación, bajo mi punto de vista, fantástico, basado en el sistema de escafón y andamiaje, con el cual hay un aprendizaje progresivo de algo tan importante como es una especialidad médica. Se adquieren responsabilidades progresivamente hasta que al final de la residencia ese médico debe ser autónomo para eh, ejercer esa especialidad. Al mismo tiempo que aprendemos progresivamente y tenemos responsabilidades ascendentes, pues la remuneración, y, y por eso luchamos en su época con la mierda, que era la asociación de residentes, eh, también ascendían progresivamente. ¿Cuál es el problema o las limitaciones de este sistema que yo creo que es el viable? Pues que no siempre por la presión asistencial puede llevarse a cabo. O sea, es verdad que gracias a las unidades de docencia y gracias al sistema de residencia se ha homogenizado en toda España las especialidades, de manera que no, una persona se forma igualmente bien dependiendo de los hospitales acreditados a uno que es. En determinadas especialidades siempre está el, el hospital pionero, pero hay especialistas eh, sobradamente cualificados y con interés de, de enseñar y de aprender todo, todo lo que, lo que saben en todo el territorio español. Pero, por desgracia, pues la sobrecarga de trabajo a todos um, hace que no siempre tengamos el tiempo en, deseado para a, enseñar a nosotros. Y esto, um, además de eso, pues la, la organización que hacen los gestores que, claro, no siempre es la que nosotros queremos, pero que no hay manera de hacerlo de otra manera, como es el ejemplo de puertas de urgencias. O sea, es una manera de aprendizaje más radical, porque no está la, lo que nosotros nos gustaría que estuviera, que es todo el sistema de, de la junta al que poderle consultar. Están los R mayores, eso sí, que sí, siempre se aprende de ellos, pero 
no se, no se cumple todo el sistema este de andamiaje que es el de deseable. Pero entiendo que muchas veces no pasa. Pues es todavía necesario algunos puntos del sistema MIC, como son, por ejemplo, las rotaciones. O sea, algo que es positivo, porque para, además de ser especialistas en un área, somos médicos. Entonces necesitamos una base que nosotros construimos para no tener un paciente aislado de una especialidad concreta. Necesitamos formarnos en los primeros años en otras especialidades. Pero muchas veces se ve todavía como algo negativo porque se acude a un servicio en el que eres el último en llegar. Eh, evidentemente depende del interés de cada residente también porque hay gente que pues, no se implica tanto. Pero... Eh, muchas veces eres la, el último vas por detrás de los residentes de ese propio servicio y tu papel no está muy claro en los otros servicios. Entonces, creo que todavía no se aprovecha todo lo que podría aprovecharse. Entonces, muchas veces las evaluaciones de la comisión de, de docencia, veo que es, eh, el sistema es, es bueno porque es una evaluación anual que te permite detectar los fallos a tiempo porque es cada año, no es solo al final de la residencia. El problema es que no sé si evalúa realmente las diferencias reales entre los residentes. Hay residentes que se implican mucho más que otros y no se ve claramente la diferencia. Hay gente que tiene más interés por participar en el curso, por asistir a, a congresos y realmente no se ve la diferencia. No se traduce en diferencias reales a la hora de buscar trabajo luego o en, o en, o en qué se, se, todavía se, se ve esto. Esto. Y al mismo tiempo, tampoco se puede ser un crítico desde la comisión de docencia porque es un, una manera, un prestigio, es un, el tener residentes. Entonces, si se pierden esos residentes, primero se pierde posibilidad de formar a gente y por tanto eh, un prestigio de este servicio de alguna, de alguna manera, pero al mismo tiempo se pierde um, profesionales que trabajan en este Entonces, um, esos puntos vamos a los que me gustaría me gustaba más que nada destacar en cuanto a las limitaciones que yo veo al sistema pero claro, quiero también aportar pues, alguna idea que podría ser porque, no sé, como soluciones a, a dicho sistema que evidentemente no, no las tengo porque es un sistema muy, muy complicado y muy triste pero que bajo mi punto de vista además de ser seguro que es fantástico, debería ser algo más distinto es decir, que no quedará tanta gente fuera. No sé cómo, cómo conseguirlo, pero sí adecuar las placas de alguna manera a la demanda y a las necesidades reales. Que no realmente se formarán profesionales, pero aún siendo buenos profesionales y siendo una especialidad fantástica, luego no se va a traducir en, en trabajo real y que, y que la gente pues huya de esas especialidades porque no tengan salida. Entonces yo no soy muy amiga de la troncalidad porque veo que durante el tiempo de residencia aunque esto podría ser una solución para vehiculizar a profesionales a otra especialidad dentro de una misma rama que en algún momento concreto necesitaran más profesionales y en otro hubiera en exceso sería una manera de, ve de vehiculizarlo pero veo que se, eh, eh, se le quitaría eh, calidad a la formación de esa especialidad porque si estamos dos o tres años en una formación común, primera que es un lío para, para los distintos servicios organizar eso, porque habría servicios generalistas que estarían eh, colapsados de, de, de residentes y otros que estarían faltos de residentes, pero además es que mm, hay especialidades en que uno entraría de R3, por ejemplo, prácticamente sin ninguna experiencia en su campo. Entonces, R3 y R4, que los dos últimos años o los tres últimos años, bajo mi punto de vista, son insuficientes para adquirir por lo menos las bases para ser autónomo de esa especialidad. Entonces, nada, me gustaría que mm, reconocer el papel de los tutores, porque aunque todo el servicio y todo el sistema hace posible la formación de mil, especialmente los tutores, porque dedican tiempo que nadie reconoce, a que se cumplan los objetivos de cada una de las especialidades. Entonces, nada, pero que hubiera algún tipo de reconocimiento pues, a modo de pues, puntos para bolsa, puntos para oposiciones o algo menos. 
porque todo esto hace que nosotros pues, tengamos más incentivos por ser mejores, igual que yo, por ejemplo, me parece bien el examen de residencia. Yo sé que a muchos residentes les va a parecer descabellado, pero a mí, a mí me parece bien, porque sería una manera de controlar que realmente se ha implicado y tiene interés en la especialidad, eh, que ha adquirido los conocimientos, podríamos valorarnos, como hay, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, donde sí que hay exámenes. El problema es que me gustaría que esto se tradujera en algo. O sea, si alguien es muy exigente en un residente, o sea, luego en qué se va a traducir, porque si yo apruebo el examen o lo hago mejor que el otro, ¿de qué me sirve esto? Es igual que lo de la, la plaza VIP. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener? Me ha servido de mi formación, pero a lo mejor yo con un número 200 he cogido la especialidad que quería en el sitio que quería y lamentablemente luego me voy al paro. Mientras que otro ha cogido con un 4000 porque no tenía otra opción, ha cogido la misma especialidad que yo que, y luego va a trabajar de esa especialidad. Entonces todavía hay, hay cosas que bajo mi punto de vista son injustas y que me gustaría que, que todavía se, se arreglen.